topic today's topic is avenue trees avenue trees means planting trees along the roadside highways and pathways is known as avenue plantation i understand this planting trees along the roadside highways and small pathways also is called avenue plantation those plants are called avenue trees trees are a part of nature's precious gifts is a a part of nature's gift they are not only effective in providing true shade for pedestrians and travelers but also shelter for stray animals from sourcing heat wind rain etc are a part of urban forest ikkada manu urban forest ante a part of urban forestry ante rural ante palletoorlu manaku atta telusu urban ante cities cities lo manu antidiga pallello unnanta kali place gaani plantation gaani ఫారెస్ట్ లాంటి అపీరెన్స్ కానీ మనకి ఏమీ కనిపించదు అందువల్ల ఈ అర్బన్లో మనకు కనిపించేది ఏంటంటే అంత రోడ్ వేస్ రైల్వేస్ ఇవే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏ అందువల్ల అక్కడ మనం ఈ రోడ్స్కి హైవేస్కి ఇరువైపులా పాత్వేస్కి పక్కన ఈ చెట్లు అనేటివి నాటుతున్నాం అన్నమాట అందువల్ల దీన్ని మనము అర్బన్ ఫారెస్ట్ దిస్ ఆర్ ది అవెన్యూ ట్రీస్ ఆర్ ది పార్ట్ ఆఫ్ అర్బన్ ఫారెస్ట్ ఇక్కడ ఇవి మనం ముందే చెప్పుకున్నాం అది అది అవెన్యూ ట్రీస్ మీన్స్ దగ్గి షేడ్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఇవి షేడే కాదు పెడిస్టెన్స్ అండ్ ట్రావెలర్స్ కూడా ఇవి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తాయి షేడ్ ఇస్తాయి షెల్టర్ షెల్టర్ ఇప్పుడు షేడ్ అది వేరు షెల్టర్ పదం వేరు మీరు ఇందాక చెప్పారు షెల్టర్ అంటే వాటి నివాసం అనమాట షెల్టర్ అంటే ఎనిమల్స్ ఎనిమల్స్కి అవి షెల్టర్గా ఉంటాయి ఇంకా కూడా వాటికి హీట్ నుంచి విండ్ నుంచి రెయిన్ నుంచి అన్నిటి నుంచి కూడా ప్రొటెక్షన్గా కూడా ఉంటాయి అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ ఈజ్ జనరలీ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ఈస్థెటిక్ వ్యాల్యూ షేడ్ పర్పస్ కంట్రోల్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోజన్ అండ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎకనమిక్ యూజ్ ఆఫ్ టింబర్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ అవెన్యూ ట్రీస్ జనరల్గా మనం ఒక షేడ్ అనుకున్నాం నా ఎక్సెస్ షెల్టర్ అనుకున్నాం వాటి కోసమే కాదు ఇంకా కూడా ఏంది ప్రాక్టీస్ ఫర్ ది ఈస్థటిక్ వ్యాల్యూ ఒక అందాన్ని ఆస్వాదించడం ఏ మానసిక ఉల్లాసం కలగడం ఒక ఆహ్లాదాన్ని ఇవ్వడం ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకు లభిస్తాయి షేడ్ పర్పస్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ కాబట్టి కంట్రోల్ ఆఫ్ సాయి ఎరోజన్ అసలు ప్లాంట్స్ మెయిన్ ప్లాంట్స్ అన్నిటికి ఏదైనా చూడండి ఏ డిజాస్టర్ అయినా రానివ్వండి ఏ పాండమిక్ అయినా రానివ్వండి లాస్ట్ దానికి ఏ ప్రివెంటివ్ మెజర్ ఏంది ఇవన్నీ రాకుండా ఉండడానికి సారీ ప్లాంటేషన్ అది ప్లాంట్స్ కానీ మన చుట్టూ కానీ ఉన్నాయనుకోండి మన సరౌండింగ్స్ మనం బాగుంటాం అంతేగాని పది ఏసీలు ఉంటే బాగుంటాం అనుకోవడం లేదా పెద్ద మిద్దిలో ఉంటే బాగుంటాం కాదు దట్ ఈస్ నాట్ హెల్త్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ హెల్త్ ఎట్లా వస్తుంది హెల్త్ ఎట్లా వస్తుంది అంతే ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ వల్లే వస్తుంది కంట్రోల్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎరోజ్ షా సాయిల్ ఎరోజ్ కాకుండా టాప్ లేయర్ పోకుండా ఉన్నది సాయిల్ ఎరోజ్ రిమూవింగ్ ఆఫ్ టాప్ లేయర్ ఆర్ ఫర్టైల్ లేయర్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎప్పుడు రిమూవ్ అయిపోతుంది వర్షం వచ్చింది అనుకోండి మొత్తం పై పొరంతా కొట్టుకొని పోతుంది మంచి గాలి వచ్చింది అనుకోండి గాలికి కూడా ఈ పై పొరంతా సాయిల్ కొట్టుకుని పోతుంది పై పొర అనేది ఏంది 
పత్తాయి లేదు అది పోతే మళ్ళీ చెట్లు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏ వరదలు వచ్చాయి వరదలు వస్తే ఆ వరద తాకిడిని ఏవి ఆపుతాయి ప్లాంట్ రూట్ సిస్టమ్ ఆపుతాయి ప్లాంట్స్ లేకపోతే ఇంకంతే వరద వచ్చిందంటే ఇంక కొట్టుకొని బాగుండదు దానికి ఏది ఎదురు ఉంటుంది అట్లాగా అంత చెట్లు కాపాడుతూ ఉంటాయి అండ్ ఫర్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ యూజ్ ఆఫ్ టింబర్ చెత్తలు మనకు టింబర్ యూజ్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ అన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి అవెన్యూ ట్రీస్ రెస్టోర్ ఎ ఫ్రెష్ అండ్ ఐ సూతింగ్ లుక్ టు ది హోల్ సరౌండింగ్స్ కంటికి ఇంపుగా బాగా ఫ్రెష్గా మనకు ఆ హోల్ సరౌండింగ్స్ అంతా కూడా బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీకు తెలుసో లేదు మాములు జనరల్గా చెప్తుంటారు గ్రీన్ కలర్ని చూస్తే కళ్ళు కళ్ళతో మనం గ్రీన్ కలర్ని చూస్తూ ఉంటే మనకు ఐ సైట్ కూడా రాదు చూసారా కలర్ ఎఫెక్ట్ అట్లాగే చెట్లను మనము చూస్తూ ఉన్నాము ఏ మనకు ఐ డిఫెక్ట్స్ కూడా రావు ది ట్రీస్ షుడ్ ఆల్సో బి సెలెక్టెడ్ అకార్డింగ్ టు ది లెంగ్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ది రోడ్ చెప్పాం మనం ఇందాక రోడ్ సైడ్ అన్నాం హైవేస్ అన్నాం పాత్వేస్ అక్కడ వేసే ప్లాంటేషన్ని ప్లాంటేషన్ యూజ్ చేసే ట్రీస్ని అవెన్యూ ట్రీస్ అని అందువల్ల మనకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోడ్ అన్నప్పుడు ఒక లెంగ్త్ బ్రెత్ ఉంటుంది హైవేస్ అయినప్పుడు సిక్స్ రోడ్ ఫీట్ టెన్ రోడ్ ఫీట్స్ టెన్ అట్లా మీకు ఐడియా అవుతుంది పాత్వేస్ ఇప్పుడు పల్లెల్లో చిన్న చిన్న సందుల్లో అట్లా ఉండేటన్నీ కూడా పాత్వేస్ అట్లాగా వాటి లెంగ్త్ బ్రెత్ పట్టి ఈ అవెన్యూ ట్రీస్ని సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాను In landscaping, an avenue is traditionally a straight path or road with a line of trees planted in it. An avenue will be all of the same species or cultivars so as to give uniform appearance along the full length of the avenue. This is landscaping. Landscaping is an art. It is an art. చాలా అందంగా ఉంచడం ఏ ఈ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అవెన్యూ ట్రీస్లో కూడా ప్లాంటేషన్లో కూడా ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఉందన్నమాట మీరు ఈ నర్సరీలో చదువుకోండి ఇది ట్రెడిషనలీ ఏ స్ట్రైట్ పాత్ ఆ రోడ్ విత్ ఎ లైన్ ఆఫ్ ట్రీస్ ప్లాంటెడ్ ఇన్ అండ్ అవెన్యూ ఇప్పుడు ఒక స్ట్రైట్ రోడ్ ఉంది ఆ స్ట్రైట్ రోడ్కి ఈ పక్క ఆ పక్క ట్రీస్ ప్లాంట్ చేసాం అవెన్యూ ట్రీస్ దాంట్లో కూడా ఒక యూనిఫామ్ అనమాట ఒకే రకమైన చెట్లు ఒక ల్యాండ్స్కేపింగ్ కంటే ఏదైతే అట్లా అందంగా ఉంటుందో అట్లాగే చేయడం అనమాట దాంట్లో ఇంకా రకరకాలు తీసుకోవచ్చు మనం స్పేమ్ సీసిస్ కల్టివర్స్ యూనిఫామ్ అప్పీరియన్స్ అలాంటి ఫుల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది అవెన్యూ మొత్తం కూడా ఒక యూనిఫామ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు కొన్ని పిక్స్ అవి చూసే ఉంటుంది మామూలుగా అందంగా అలా ఉండే రోడ్స్ ఏ హైవేస్ ప్రాంతం అదొక అది కూడా ఒక ల్యాండ్స్కేప్ ఉంది ది ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ ఆఫ్ రోడ్ సైడ్ ట్రీస్ అకార్డింగ్ టు చక్రవర్తి అండ్ జైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ ర్యాండవా నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ ఆర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ అవెన్యూ ట్రీస్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది ఎవరు చెప్పారు చక్రవర్తి అండ్ జైన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో ర్యాండవ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ త్రీలో చెప్పారు మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు రాసిన ఆ పాయింట్ ఎవరు చెప్పారు అనేది ఇక్కడ వస్తుందండి ఈ పాయింట్ మళ్ళా రెఫరెన్స్లో వస్తుంది ఇక్కడేమో మెన్షన్ ఏం చేస్తారు వన్ అంటారు అకార్డింగ్ టు అనేసి నెక్స్ట్ పాయింట్ ప్రొసీజర్ అవుతారు ఇక్కడ బ్రాకెట్లో వన్ అని పెడతారు ఏ రెఫరెన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వన్ దగ్గర ఇది ఉంటుంది ఎవరు చెప్పారు అని ఓకే ఐడియా కోసం చెప్పారు వీళ్ళు ఏమేమి ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పారంటే ది ట్రీ 
should be branchless up to 3 to 4 meters above the soil surface so that vehicles can pass easily particularly on narrow roads చూడండి ఇది మనకు జనరల్ గా తెలిసిందే కాకపోతే ఒక సీక్వెన్స్ లో ఒక పద్ధతిలో చదువుకుంటాం ఏం చెప్పారు వీటి ఫ్యాక్టర్స్ లో ది ట్రీ షుడ్ బి బ్రాంచ్ లెస్ అప్ టు త్రీ టు ఫోర్ మీటర్స్ అబౌ ది సాయిల్ సర్ఫేస్ అంతే కదా రోడ్లు నడిచిపోవాలా కొమ్మలంతా వచ్చి అడ్డానికి అడ్డానికి వస్తే మనం ఎక్కడ నడిచిపోతాం లేదు ఒక వెహికల్ పోవాలా కొమ్మలు అడ్డం వస్తే ఎట్లా అప్పు అందుకని త్రీ టు ఫోర్ మీటర్స్ అబౌ ది సాయిల్ లెవెల్కి బ్రాంచెస్ ఏమీ లేకుండా ఉండాలి అప్పుడు నీట్గా వెహికల్స్ కానీ ఏదైనా కూడా వెళ్ళగలవు స్పీసీస్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ సచ్ పర్పస్ షుడ్ నాట్ బి థార్ని ఆర్ ప్రిక్లీ సరే మనం త్రీ ఫోర్ మీటర్స్ దాకా బ్రాంచెస్ లేకుండా ఉండే స్పీసీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మళ్ళీ ఆ స్పీసీస్ ఎట్లా ఉండాలి వితౌట్ స్పైన్ స్థాన్స్ ఎక్సెట్రా ముళ్ళు గిల్లులు ఉండకూడదు వేరే స్పీసీస్ అకేషియా జిజ్బస్ ఎక్సెట్రా విచ్ ఆర్ పిక్లీ ఆర్ థార్ని షుడ్ నాట్ బి ప్లాంటెడ్ బికాస్ ది ఫాలన్ పిక్కిల్స్ ఆర్ థాన్ కెన్ కాజ్ ట్రబుల్ ఫర్ పెరిస్టెన్స్ యానిమల్స్ అండ్ పీపుల్ అండ్ మే ఆల్సో డ్యామేజ్ ది టైర్స్ ఆఫ్ సైకిల్స్ అండ్ వెహికల్స్ అది ఇది ఒక పాయింట్ చెప్పారు సెలెక్ట్ చేసుకునేటి బ్రాంచెస్ నాలుగు నుంచి ఐదు మీటర్ల దాకా కూడా సాయిల్ లెవెల్ నుంచి ఉండకూడదు వాటికి ముళ్ళు కూడా ఉండకూడదు బ్రాంచెస్ ఎందుకు ఉండకూడదో రీజన్ చెప్పారు ముళ్ళు ఎందుకు ఉండకూడదో కూడా రీజన్ చెప్పారు పెడస్ పెడస్టెన్స్ అంటే నడిచిపోయే వాళ్ళకి కాలిబాట్ నడిచిపోయే వాళ్ళకి యానిమల్స్కి పీపుల్కి ఆ వెహికల్ పోతుంటే వాటి టైర్లకి ఇవన్నీ గుచ్చుకొని అంత డ్యామేజ్ అవుతుంది అందువల్ల మనం ముళ్ళు ఉండేవి సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు trees on the two sides of the road should not be opposite each other they should be planted alternately ikkada kuda edurudurga plantation cheyagudanu koddiga alternate ga unda idondi ippudu idi bushi ga paina branches vachesa dan branches vachesa rendu kuda akada manaku peragavu andukani koddiga alternate ga placement anamata alternate ga undali అని చెప్పి ఆ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పాను ఇక్కడ కొన్ని కామన్గా రెవెన్యూ ట్రీస్కి యూజ్ చేసే ప్లాంట్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం గుల్మోహర్ సైంటిఫిక్ నేమ్ డెలనిక్స్ రీజియా ఫ్లవర్ అపియర్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ అండ్ కంటిన్యూస్ అప్ టు జూలై ఫ్లవర్స్ కెన్ బి ప్లాంటెడ్ రోడ్ సైడ్ అండ్ అవెన్యూ లీవ్ ప్లస్ ఇన్ స్ప్రింగ్ యూజ్ పర్పస్ ఇంకా మీకు ఇప్పుడు ఇవి ఈ వర్డ్స్ మీకు అర్థమవుతుంది ఇండియన్ రోజ్వుడ్ డాల్ బజియా సిస్సో ఫ్లవర్స్ అప్పయర్ ఇన్ ఎర్లీ సమ్మర్ ఇట్ ఈస్ ఎ టింబర్ ట్రీ అండ్ ప్లాంటెడ్ అలాంగ్ లార్జ్ రోడ్స్ నేషనల్ హైవేస్ లార్జ్ పార్క్స్ అర్జున టర్మనేలియా అర్జున ఫ్లవర్స్ అప్పయర్ ఫ్రమ్ మార్చ్ టు జూన్ ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ అరౌండ్ రివర్ బెడ్స్ salt tree shorya robusta the salt tree is worshiped by hindus and buddhists black board tree alstonia scholaris manaku ochindi idi ye tree flowers appear from july to september grown as ornamental plant banyan tree meeku telusu ficus bengalensis marichet flowers appear from may to june it can be planted in large gardens parks along wide roads for the purpose of dense shade meeru ee aaru plant ni nerchukondali common name scientific name maul avenue to purpose ante main ga adokati kuda raichu ha gulmoha telonix rigia indian rosewood dalbergia siso arjuna tree terminalia arjuna salt tree shorya robusta black bird tree alstonia scholaris banyan tree ficus bengalensis gulmohar dalanix region manakanta telusu gurtu pettukondi idi gulmohar antaru scientific name dalanix region meeranta kodi pandalu baga aadtaru kada stevens tho 
Yes, ma'am. Very good. Indian rose word. Dal barja sisso. Man college logo da ondi mere choose na ro ledo. Fruits hi banta gora. Jawal ji da kare idhar count ondi. Dal barja sisso. Yes, Arjuna tree. Hmm. Arjuna tree count ondi. Salt. Salt. Shorya. Robust. Salt tree. All Estonia scholar student made a question at ground. And the uh, top green top. All Estonia scholar is Banyan tree. In the upper level, what else? Ga? Marichet. Godalu. Hmm. Bog shady place. Shade. And those. Okay, na.